benvenuti! Ultima puntata con il nostro TG quotidiano. Si è chiuso infatti ieri il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ecco i risultati di questa terza edizione, presentati ieri alla Camera. Vediamoli insieme. Siamo partiti nel 2017 con 220 eventi. L'anno scorso erano 702, quest'anno sono stati 1059. La conclusione di tutto questo è che nessuno può più dire non lo sapevo. Si tratta di costruire eh, il futuro che vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli. Quindi ringrazio moltissimo l'ASVIS per il lavoro che ha fatto, per questi 17 giorni ricchi di spunte, di proposte, di sollecitazioni ed è un lavoro che noi abbiamo il dovere di considerare come prezioso, come base su cui fondare le, le scelte, le nostre scelte politiche e istituzionali. It's amazing the level of public interest and public knowledge and people participating, it's absolutely phenomenal and I think it's a, a leader idea for the whole world. So I'm hoping that what has been started in Italy will spread to the whole world because people are getting involved all over this country, millions of people really committed learning about sustainable development and participating. Io ritengo che il governo abbia fatto bene quest'anno, deve dimostrare ancora più coraggio per riuscire a tradurre il resto della legislatura in una serie di interventi davvero radicali che possano trasformare il modello industriale dell'Italia, un modello industriale che è sempre più obsoleto e anacronistico e che deve essere ripensato per mantenere posti di lavoro, creare qualità del lavoro, creare qualità di vita e creare anche un benessere diffuso. In serata lo spettacolo al Teatro Torlonia di Roma, interpretato da Luca e Paolo, scritto da Luca Bottura. Siamo tutti e due abbastanza insostenibili. <ride> Siamo entrambi insostenibili. Sì. sì, sì, lo dicono anche tutti. Quindi sì, sì. Sarebbe proprio brutto dire che siamo insostenibili, perché no. proprio non lo siamo. Insostenibili anche guardarci. Sì, a volte non si chiede come si faccia a rimanere lì, perché siamo proprio abbastanza insostenibili. Sì. È una lettura di punti importanti per, per la società, per noi come persone, e quindi... È giusto parlarne, sì. anche se poi non si riescono a mettere in pratica, sono dei... No, vabbè, ma si riescono a mettere sì. in pratica. Tu non riesci importanti. a mettere in pratica. No, io dico in io generale, riesco. tutti magari non riusciamo, però dovremmo. Io quando sgaso con il mio SUV, SUV eh, metto in pratica uno di questi punti. Sconfiggere la fame e garantire salute e benessere a tutti gli abitanti del pianeta. Una doppia sfida che ruota intorno al cibo. Gli sprechi alimentari di una parte del mondo basterebbero a nutrire quattro volte le 820 milioni di persone che soffrono la fame. Assicurare a tutti stili di vita adeguati significa dare loro i giusti nutrimenti, ma l'industria alimentare è tra le principali cause di inquinamento, responsabile a sua volta di malattie e degrado ambientale. Contraddizioni discusse al Ministero della Pubblica Istruzione nell'incontro Salute, Alimentazione e Agricoltura Sostenibile, Educare gli adulti di domani, a cura della Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition. Presentata anche una ricerca di Ipsos per capire quanto le giovani generazioni conoscano le implicazioni tra cibo, alimentazione e sostenibilità. Droni, robot e sensori, intelligenza artificiale, blockchain, big data, tutte queste tecnologie messe insieme possono costruire un modo in cui noi possiamo produrre riducendo gli sprechi di risorse preziose come l'acqua ma riducendo anche l'intervento di sostanze come i fertilizzanti e i pesticidi ma anche aiutando a prevenire problematiche di infestazione di parassiti che potrebbero distruggere intere economie e mettere a rischio la sicurezza alimentare ma quello che non dobbiamo dimenticare che il modo in cui oggi abbiamo prodotto il nostro cibo è anche uno dei principali responsabili del cambiamento climatico, ma è la prima vittima del cambiamento climatico e quindi l'aumento della popolazione e la diminuzione di terre a utilizzo agricolo è una minaccia che non ci possiamo assolutamente permettere.
Grazie per essere stati con noi durante tutto il festival. Un saluto da me e da tutto il team dell'Asvis. A presto!